नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर टू पैरल लाइन्स फर्स्ट पॉइंट है पैरल लाइन्स तो यह चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए तो देखिए फेर पैरल लाइंस जो है उसके डेफिनेशन नॉन इंटरसेक्टिंग को प्लानर लाइंस आर कॉल्ड पैरल लाइंस अब देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगी और वो को प्लानर होगी इसका मतलब एक ही प्लेन में होगी जैसे कि अभी ये जो पेज है वो एक प्लेन है तो इस प्लेन में अगर इस पेज के ऊपर हम अगर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं और ऐसे इस टाइप से करते हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है पैरल लाइन में दो पैरल लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है तो ऐसे ही चलते रहेंगे दोनों लाइंस तो इन्हें हम पैरल लाइंस कहेंगे अब जो लाइंस पैरल नहीं होती वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है अभी समझो यहाँ पे एक लाइन ऐसे दी गई है और ये लाइन अगर ऐसे दी गई है तो ये दो लाइन जो हैं अगर हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगी लाइन्स आगे जाके यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये पैरेलल नहीं है अब पैरेलल होती है वो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है मतलब एक दूसरे को कभी भी कितना भी एक्सटेंड करो दोनों साइड को वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस तो उम्मीद है कि आपको पैरेलल लाइन जो है वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो रेलवे का ट्रैक होता है जो रेलवे की दो पटरियां होती हैं उन दोनों में कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है तो वो लाइन जो है वो पैरेलल लाइन होती है अगर अगर हम उन्हें स्ट्रेट लाइन में लें तो वो दोनों लाइन जो है दोनों पटरियाँ जो हैं वो पैरल होंगी एक दूसरे को कभी भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगी नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसवर्सल एंड इंटरसेप्ट अब क्या होता है देखिए ट्रांसवर्सल और इंटरसेप्ट अगर किसी दो लाइंस को अगर मैं यहाँ पे एक लाइन यल और एक लाइन यम ले लूँ तो इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करने वाली लाइन सपोज ये लाइन टी है स्मॉल टी तो जो लाइन दो अलग अलग लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट ट्रांसवर्सल के ऊपर है ऑन द ट्रांसवर्सल उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट तो अगर हम यहाँ पे ए और बी पॉइंट यहाँ पे रख दें तो सिगमेंट ए बी जो होगी वो होगी इंटरसेप्ट और जो लाइन यहाँ पे इन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेप्ट हो रही है उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं तो अभी इन एंगल्स के लिए देखिए हम अगर यहाँ पे वन इस एंगल को टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट अगर हम इनको नाम दे दें मतलब इनको अगर हमने नंबर दे दिया वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो गए अभी इनका जो नामकरण है वो हम आगे करेंगे इन एंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी अनुसार नाम है करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अभी एंगल्स फॉर्म्ड बाय दी ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल की वजह से या ट्रांसवर्सल से जो भी यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल्स अभी देखिए वन टू थ्री फोर 
फाइव सिक्स सेवन एट ये जो एंगल्स हैं अब इनमें सबसे फर्स्ट पेयर आएगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट पेयर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स अब यहाँ पे हम किने करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे देखिए जो दो लाइंस यहाँ पे दी गई हैं उनके सेम साइड में अगर फर्स्ट लाइन के ऊपर तो सेकेंड के लाइन के भी ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल्स हैं उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे अब देखिए दो लाइंस के ऊपर हमने एक ही साइड मतलब इस लाइन के ऊपर की साइड और इस लाइन के ऊपर की साइड और ट्रांसवर्सल की राइट साइड तो यहाँ पे एंगल वन और यहाँ पे एंगल फाइव होगा तो इन दो एंगल्स को हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए इस लाइन के ऊपर इस लाइन के भी ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में तो एंगल वन एंड एंगल फाइव ऐसे ही और एक पेयर हमें मिलेगी ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में ही इस लाइन के नीचे इस लाइन के नीचे थ्री और सेवन तो एंगल थ्री एंड एंगल सेवन इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे अब जैसे हमने राइट right साइड में लिया है वैसे ही लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर एंगल टू एंड एंगल सिक्स और नीचे एंगल फोर एंड एंगल एट तो ये जो पेयर्स हैं इन्हें हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट और इंटीरियर अब देखिए जो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं देखिए जो दो लाइंस यहाँ पे दी गए हैं यल और यम ट्रांसवर्सल छोड़ के इन दो लाइंस के बीच में मतलब यल और यम इनके बीच में इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स थ्री फोर फाइव और सिक्स यही इंटीरियर एंगल्स हो गए अब इनमें अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब इनमें अल्टरनेट कैसे लेना है देखिए अगर हमने यहाँ पे जो दो ऊपर एंगल्स हैं उनमें से लेफ्ट साइड का एक ले लिया तो नीचे साइड के में जो है उनका राइट right साइड का एंगल लेना है तो फोर और फाइव एंगल फोर एंड एंगल फाइव इनकी जो पेयर होगी उन्हें हम कहेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब थ्री और सिक्स राइट right साइड का ऊपर तो लेफ्ट साइड का नीचे तो थ्री और एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे देखिए इन दो लाइंस के बीच में इनके बिटवीन इनके बीच में जो एंगल्स हैं वो छोड़ के जो बाहर के एंगल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स अब जो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे तो टू का अल्टरनेट एक्सटीरियर सेवन हो गया तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेयर्स लिखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे टू के साथ जो पेयर होगी वो टू और सेवन की पेयर बनेगी तो अल्टरनेट एक्सट्रे एंगल की पेयर एंगल टू एंड एंगल सेवन अब उसके साथ और एक पेयर बनेगी एंगल वन राइट साइड का ले लिया हमने एक्सटीरियर तो लेफ्ट साइड का नीचे का लेना है एट तो एंगल वन एंड एंगल एट ये दो पेयर जो हैं वो होगी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पेयर में होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर में होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल जो हैं वो पेयर में होते हैं अब जो इंटीरियर एंगल अब अगर हम कहेंगे तो इंटीरियर एंगल पेयर में नहीं होंगे ये चारों जो हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे तो ये चारों वन टू सेवन एट ये एक्सटीरियर होंगे इनमें कोई पेयर फॉर्म नहीं होती अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है को इंटीरियर एंगल्स नेक्स्ट जो पेयर है वो है देखिए को इंटीरियर एंगल्स और पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अब को इंटीरियर एंगल क्या किने कहते हैं देखिए पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल की सेम साइड में अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड में राइट हैंड साइड में जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उन्हें हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स थ्री और फाइव थ्री और फाइव 
आपको इंटीरियर हो गए तो हम यहाँ पे जो पेयर्स लिखेंगे एंगल थ्री एंड एंगल फाइव अब ये हो गई राइट साइड की पेयर अब लेफ्ट साइड में देखिए ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में इंटीरियर एंगल्स की पेयर फोर और सिक्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल फोर एंड एंगल सिक्स अब नेक्स्ट जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अब इस चैप्टर में कुछ पॉइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट यूज होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे अभी मतलब एक्सप्लेन करेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं देखिए इनका यूज आगे हो सकता है दो लाइंस अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हों तो यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं कि सपोज ये एंगल ए और ये एंगल बी है तो एंगल ए और एंगल बी ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा सपोज सी और डी है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा तो एंगल सी और एंगल डी ये दो एंगल इक्वल होंगे और एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल होंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे अभी नेक्स्ट एक पेयर है एंगल्स इन लीनियर पेयर तो एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं देखिए अगर लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट पे अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के दोनों साइड में यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे इस लाइन के एक ही साइड में जितने भी एंगल यहाँ पे फॉर्म होंगे उन्हें हम कहेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर अब अगर यहाँ पे और एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ या रे ड्रॉ करूँ तो यहाँ वन टू और थ्री एंगल्स फॉर्म होंगे तो ये तीनों भी एंगल जो होंगे वो एंगल्स इन लीनियर पेयर होंगे और एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री तो इन तीनों के एडिशन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगी वन हंड्रेड एटी डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर जो होते हैं उनकी एडिशन वन हंड्रेड एटी डिग्री होती है अगर दो एंगल्स हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे एक एंगल ए और एंगल बी तो एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों की एडिशन होगी 180 डिग्री तो इनमें से एक एंगल अगर सपोज यहाँ पे 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो 180 से 60 डिग्री को माइनस करिए 120 डिग्री ये दूसरा एंगल हमें मिल जाएगा तो एंगल सिन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री हम इन्हें कहते हैं अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटीरियर एंगल थ्योरम तभी एक थ्योरम है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल जो एक ही साइड में है उनकी एडिशन जो है वो 180 डिग्री होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये थ्योरम जो है वो हम अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो उसका प्रूफ भी हम एक्सप्लेन करेंगे फिर प्रैक्टिस से 2.1 के क्वेश्चन और आंसर्स होंगे तो पहले तीन थेरम्स हैं वो समझेंगे हम तो ठीक है थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया